السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين ما بعد أمان الله مؤمنين الله ستي وشواسك الله سروتها الله ستوك ماركت مائي بنتها بطا ودرى پردهانا بطا سلا قارئ انجل ماترم سوجي بيكا نانو دوشي كنت پردهانا مائي مون روبتل قوڑي آن کمبني گل اوردا مولا تنم سماهري كيغا ون کڑپتر انجل نڑپي لاك گا رند اوڑنري شعر گل وڑي تنا سماهر نڑت گا مون پرفرنس شعر گل وڑي Kristinоровいい Indonesia 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 Islamika syariat ini yang mengelak program, anuwad anuwad mila, ada haram ani yang dalam bishaya itu, pandangan market ini, ai prajurit asing kalau mila. Thana samaharana tenle muna mata maragam, ordinary share gal wadi, thana samaharana nada tega, ini lada. Ordinary share gal anal, laah hatilum, nashtu tilum, shareholder, company od, panggaganam, ini lada bebasteil. Indonesia Indonesia Income tax purullah perusahaan gelar ini mereka berikan dengan diri mereka. Semua sahaja orang mai, company gelar, bank gelar itu, mula tanam loan ahi lebih makar unda. Itulah itu loan ahi lebih makar na mula tanam. Total asli gede, mungkin orang na, atau mukti mungkin sedaman tekal, kurang padilah. Anggane Kampanye kita mula thana dende mupati muda sedamana tekal kodal phagam pelisha ajaistida loan ahi beri ke ani engel atteram kampanye kita share gal wangano wilkano kayvasham sushi kano siramigamai ane wadamila 
മുപ്പത്തിമൂന്ന് ശതമാനമോ അതിൽ താഴെയോ ആണ് കമ്പനിയുടെ ടോട്ടൽ ബാങ്ക് ലോൺ അഥവാ പലിശാധിഷ്ഠിത ലോൺ എങ്കിൽ അത്തരം കമ്പനികളുടെ ഷെയറുകൾ വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും കൈവശം സൂക്ഷിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് മൂന്നാമത്തേത് കമ്പനിയുടെ ആകെ വാർഷിക വരുമാനത്തിന്റെ അഞ്ച് ശതമാനത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ പലിശ വരുമാനം അഥവാ ഹറാമായ വരുമാനം ഉണ്ടാകാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിശ്ചിത അതോറിറ്റിയിൽ കമ്പനി നിർബന്ധമായും നിക്ഷേപിക്കേണ്ടുന്ന സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വർഷാവർഷം ലഭിക്കുന്ന പലിശ കമ്പനി മറ്റേതെങ്കിലും കമ്പനികൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള ലോണിന് വർഷാവർഷം ലഭിക്കുന്ന പലിശ തുടങ്ങിയവയൊക്കെയാണ് ഈ ഗണത്തിൽ വരുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ കമ്പനിയിലേക്ക് വന്നു ചേരുന്ന വാർഷിക വരുമാനം ഹറാമായ വാർഷിക വരുമാനം കമ്പനിയുടെ ആകെ വരുമാനത്തിന്റെ അഞ്ച് ശതമാനമോ അതിൽ താഴെയോ മാത്രമേ ആകാൻ പാടുള്ളൂ അഞ്ച് ശതമാനത്തെക്കാൾ കൂടുതലാണ് എങ്കിൽ അത്തരം കമ്പനികളുടെ ഷെയറുകൾ വാങ്ങാനോ വിൽക്കാനോ കൈവശം സൂക്ഷിക്കാനോ അനുവാദമില്ല ഇത്തരത്തിൽ മേൽപ്പറയപ്പെട്ട മൂന്ന് നിബന്ധനകളും പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഷെയർ വാങ്ങുകയും കമ്പനിയിൽ ഷെയർ ഹോൾഡറായി തുടരുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സുപ്രധാനമായ രണ്ട് ബാധ്യതകൾ അദ്ദേഹം നിർവഹിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തേത് കമ്പനിയുടെ വാർഷിക ജനറൽ മീറ്റിംഗിൽ കമ്പനി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പലിശാധിഷ്ഠിത ഇടപാടുകളിലുള്ള തന്റെ അതിർത്തി കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തേത് തനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന വരുമാനത്തിൽ എത്രയാണോ പലിശ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് കമ്പനിയുടെ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുത്താൽ നമുക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാകും എത്രയാണ് പലിശ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്ന് അത്രയും ഭാഗം സാധാരണ ബാങ്ക് പലിശയൊക്കെ നമ്മൾ വിനിയോഗിക്കാറുള്ളത് പോലെ പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ഏതെങ്കിലും പാവങ്ങൾക്ക് സതക്ക ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ കാര്യങ്ങൾ വിനിയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇനി ഒരാൾ ഷെയർ വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കമ്പനിയിൽ ഷെയർ ഹോൾഡർ ആകുന്നതിനും അതുവഴി വാർഷിക വരുമാനം കരസ്ഥമാക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയല്ല മറിച്ച് ഷെയറുകൾ വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുക വഴി ലാഭം കരസ്ഥമാക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് എങ്കിൽ അതാണ് സർവ്വസാധാരണമായി സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റുകളിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹവും നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ മൂന്ന് നിബന്ധനകളും പാലിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രത്യേകമായ രണ്ട് നിബന്ധനകൾ കൂടി അദ്ദേഹം അധികമായി പാലിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്നാമത്തേത് താൻ വാങ്ങിയ ഷെയർ തന്റെ റിസ്കിലേക്ക് അഥവാ തന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശത്തിലേക്ക് വന്നതിനു ശേഷം മാത്രമേ മറ്റൊരാൾക്ക് മറിച്ചു വിൽക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് തന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശത്തിലേക്ക് തന്റെ റിസ്കിലേക്ക് ഷെയർ വരുന്നതിനു മുമ്പ് ഒരു കാരണവശാലും മറ്റൊരാൾക്ക് ആ ഷെയർ മറിച്ചു വിൽക്കൽ ഇസ്ലാമിക ദൃഷ്ടിയ അനുവദനീയമല്ല രണ്ടാമതായി താൻ ഏത് കമ്പനിയിൽ നിന്നാണോ ഷെയർ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ആ കമ്പനിയുടെ പക്കൽ സാമ്പത്തിക ആസ്തിക്ക് പുറമെ സ്ഥലമായോ കെട്ടിടമായോ മെഷീനറിയായോ കച്ചവട ചരക്കായോ മറ്റേതെങ്കിലും രൂപത്തിലോ വസ്തുവകകൾ കൂടി ഉണ്ടാകണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ഫേസ് വാല്യുവിനേക്കാൾ കൂടിയതോ കുറഞ്ഞതോ ആയ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാനും വിൽക്കാനും അതുവഴി ലാഭം നേടാനും അനുവാദമുണ്ടാവുകയുള്ളു ഇനി കമ്പനിയുടെ പക്കൽ കേവലം സാമ്പത്തിക ആസ്തി മാത്രമേ ഉള്ളു വസ്തുവകകൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എങ്കിൽ അത്തരം കമ്പനികളുടെ ഷെയറുകൾ ഫേസ് വാല്യുവിനേക്കാൾ കൂടിയതോ കുറഞ്ഞതോ ആയ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുന്നതും വിൽക്കുന്നതും പലിശ ആയി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നതും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്ലാമിക വീക്ഷണത്തിൽ അത്തരം ഇടപാടുകൾ നിഷിദ്ധവുമാണ് സാർഭികമായി വിട്ടുപോയ ഒരു കാര്യം കൂടി സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ രൂപത്തിൽ അഥവാ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ഹോൾഡറായി ചേരുന്നതിന് വേണ്ടി ഷെയർ വാങ്ങുമ്പോഴും 
കമ്പനിയുടെ പക്കൽ സാമ്പത്തിക ആസ്തിക്ക് പുറമെ വസ്തുവകകൾ കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ഫേസ് വാല്യൂവിനേക്കാൾ കൂടിയതോ കുറഞ്ഞതോ ആയ തുകയ്ക്ക് വാങ്ങൽ അനുവദനീയമാവുകയുള്ളൂ ഇനി കമ്പനിയുടെ പക്കൽ സാമ്പത്തിക ആസ്തി മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അത്തരം കമ്പനികളുടെ ഷെയർ ഫേസ് വാല്യൂവിനേക്കാൾ കൂടിയതോ കുറഞ്ഞതോ ആയ തുകയ്ക്ക് വാങ്ങൽ അനുവദനീയമല്ല അത് പലിശയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നതാണ് Allah